در ای پیج کریتور میخوام استارت یک پروژه رو بزنم منتها بعد شما ستینگ رو اول تنظیم کنید ناگفته نماند که من یک فایل پی دی اف 66 صفحه ای داشتم که اون رو اد پی دی اف کردم در نرم افزار و خودش رفت و این صفحات رو خوند یعنی اینجا من یک کاتالوگ با ورد درست کردم میکروسافت ورد و بعد سیو از پی دی اف گرفتم باور نکردنی الان این تبدیل میشه به وبسایت و اینجا من 66 صفحه کاتالوگ دارم که یادتون نره چون تصاویر حتی اقل این طرف 800 این طرف هم 800 گرفتم زوم میکنی جلو میره ولی 66 واقعا زیاده من فکر نمی کنم سایت های شما بیشتر از 10 صفحه باشه خب بریم ستینگ رو توضیح بدیم در این نرم افزار قسمت ستینگ باید اول کار تنظیم شه و تمام این بخش رو شما باید بلد باشید خب شروع کنیم موضوع اول اصلا ورق بخوره یا نخوره یا به صورت تک پیج بیاد بالا که میگیم ورق بخوره دیوانه که نیستیم کلی وقت بازیم توی نرم افزار استفاده نکنیم از این موضوع و یادتون باشه به ورق خوردن توی نرم افزار میگیم فیلیپ هارد کاور داشته باشی یا نداشته باشی گاتر شدو گاتر شدو این سایه که وسط کتاب میافته و اینجا میتونید بگید آیا همه صفحه ها داشته باشن یا بعضی صفحه ها نداشته باشن علتش اینه که میدونید بعضی موقع پیش میاد مثلا شما یه نقشه گذاشتید وسط کاتالوگیتون یه چیزی دارید نمیخواید این سایه باشه خراب میکنه اینو میتونید بگید کدوم صفحه ها نداشته باشه و هارد کاور هارد کاور رو بهتون نشون بدم اگه نشونش بده اینجا در پریویو پیش نمایش هارد کاور رو یه ذره ورق زدنش رو بهتر داره نشون میده هارد کاور اینجا نشون نداد ولی هارد کاور چیزیست که در هارد دیسک شما ذخیره میشه حالا ما میذاریم فعلا کنار بریم قسمت بعد مسئله بعد اینجاست اونایی که دوست دارن با این کار فارسی بکنن جواب میده ببینید از طرف راست به چپ میتونید بگید کتابم باز بشه اگرچه این نرم افزار خیلی براش فرقی نداره یعنی شما اگر مثلا بگی کتاب من از اون صفحه یعنی صفحه آخر باز شه بازم میشه فارسی ولی با این حال دکمه رو جدیدن در ورژن انترپرایزش من میبینم ببینید کتاب حالا از این بر باز میشه و کل صفحات رو به صورت راستچین داره به ما نشون میده خب اینم برای اونایی که عشق سایت های فارسی رو دارن یا مجلات فارسی رو دارن اینجا اگر این تیکو بزنید زمانی که از این پریویو میگیرید میگه میخوای فول اسکرین اجرا کنم اون وقت اگه فول اسکرین اجراش کنید یعنی کاربر شما فول اسکرین رو انتخاب کنه دیگه توی بروزر این ببینید پیغام میده دیگه تو بروزر این بالا ها رو نداره و اینجا ببینید سایت شد فول اسکرین که طبیعتا با دکمه اسکیپ به اصطلاح قشنگ از این محیط خارج میشه اینه که فول اسکرین هم بعد نیست یکم کاربر گیج میشه ولی اگر اسکیپ ها اینجا بزنم به این شکل در میاد ببینید میتونید بگید که 
بعد از پنج ثانیه یا من میکنم شش ثانیه که کتاب اومد بالا ورق بخوره بره صفحه بعد یعنی اگر کاربر ما شش ثانیه خودش دست نزنه به صفحه اول کتاب ما ورق میخوره اینجا ببینید الان من اینجا باز میشه یک دو سه چهار پنج شش ورق بخور ورق خورد دیدین خودش ورق خورد من دستم روزانو هم بود اوکی خب این هم از این سایز کتاب چقدر باشه الان فوله یعنی تمام اندازه ای که تر راه نرم افزار برش در نظر گرفته باز میشه فلیپ ببینید سرعتش از اگر ثانیه رو صد قسمت کنیم هشتاده یعنی هر بار که کاغذ اینجوری ورق میخوره هشتاده من این اگر به مثلا پنجا برسونم خیلی آرومتر کاغذم ورق میخوره ببینید وقتی اینجا میزنم خیلی آروم ورق میخوره البته بازم چون در حال زبطم سخت نشده ضمن اینکه یه صدای کچلو اینجوری صدای کتابم میده خب تیکنس همینجا هم میشه روی این خروجی دید یه قطری داره این کتاب اینجا این بغل داره نشون میده این قطر رو میپرسه که چقدر باشه و من میتونم اینجا تعیین کنم اینجا حالا هم توالت اوتوه اوتو که میذارید مثلا با یه نسبتی نسبت به تعداد پیجاتون خودش در از هم این طول تیپ و طول تیپ تکسته که حالا بهش میرسیم ببینید بذارین من همینجا درسش بدم چرا بهش برسی اینو زرد کنم این طول تیپه میبینید اگر شما نوشته ای داشته باشید دنبال میکنه میاد نوشته رو کجا میذاریم نوشته رو اینجا میذاریم این قسمه که الان سفید حالا من اینو میکنم شما آبی رو زر زرد خیلی زایه است قرمز میکنم میگم با سفید خب ببینیم چه شکل میشه ببینیم نوشته چی کلیک or drag to zoom در واقع هر جایی که میرید و یک کمکی بهتون میده مثل اینجا ها میگه با چه رنگی باشه با چه نوشته ای روش خب اینم از طول تیپتون میتونید بگید من طول تیپ نمیخوام من دیگه با خودتون میگم این قسمت ببینید یه برندینگ لوگو دارید یه لوگو تو لودینگ دارید اول اینو بهتون بگم شما کنج صفحه میتونید یه لوگو داشته باشید حالا من اینجا مثلا من اینو دارم و یک آدرس سایت که اگه کسی رفت لوگو کلی کرد به سایت وزش خب که من سایت مثلا حالا خودم رو گذاشتم الان کنج راست بالا رو نگاه کنید پیرویو اگه بگیرم براتون میبینید که بعد از اینکه سایت باز شد این کنج 
لوگو رو گذاشته و اگه کسی روش کلیک کنه بروزرش باز میشه و سایت من میاد بالا که حالا الان من اینترنت هم رو قطع کردم خب ولی این یکی چیه من اینو بردارم این یکی چیه این مال وقتیه که شما سایتتون میخواد بیاد بالا چند لحظه زمان میبره تو اون مدت یه لوگو رو میتونه نشون بده مثل این مثلا مخصوصا اگر زده باشید به صورت فول اسکرین تو اون زمان که کاربر میخواد دکمه رو انتخاب کنه فول اسکرین باشه یا نمیاد ببینید لوگو اومد اینجا چند لحظه میاد و بعد وارد اینجا میشه پس این هم شد کاربرد این یکی لوگو خب من تا اینجا از ستینگ جنرالش رو گفتم ادامه میدیم یکی دیگر هم بگم اون تو میرم about us رو میگم اینجا اطلاعات شرکت یا خودتون که این سایت مال شماست رو پر میکنید اگه به صورت کتاب یا مجله دارید به کار نگاه میکنید و میخواید یه مجله, مجله اینترنتی برای یک شرکت یا سازمان بیارید بالا خب اینجا در واقع نویسنده یا صاحب مجله یا کتاب رو می نویسید اگر هم نه که خالیش می زنید. اگه برای یه شرکت یا سازمان اسم شرکت تلفن اگه دوست داشتید دوباره لوگو رو میتونید اینجا بدید خیلی خوشگل مثلا من اینجا اینو میدم یا اینو میدم درباره شرکت می نویسم به فارسی و انگلیسی میشه This is my company اینجا آدرس وبسایت شرکت رو میدید و اینجا آدرس پستی و اینجا هم ایمیل خب چه اتفاقی میفته؟ زمانی که سایت بالا میاد کاربر میتونه این اطلاعات رو در کنج چپ ببینه اینجا یک حالتی از about us اگه کلیک کنه میبینید که this is my company لوگو آدرس وبسایت اینا رو اینجا نوشت این هم برای این قسمت خب about us هم گفتم بهتون بریم درباره زوم صحبت کنیم خب ببینید وقتی که شما این سایتتون هست و میاد بالا هر بار که کلیک بکنید روی مطالب یا مثلا چه میدونم نوشته ها مثلا اینجا من کلیک کنم همجور که میبینید به اندازه دو برابر زوم میکنه مثلا اینجا نوشته چی؟ چی جوبا تا کلیک کنید اینجا زوم میکنه اگرچه اینجا پنجره برای کنترل کل کار میده و اگر دوباره کلیک کنم زوم بک میکنه حالا اگر بریم در ای پیج کریتور اینجا نوشته دو ایکس زوم کن یعنی هر بار که کاربر کلیک میکنه دو ایکس میره جلو میتونی بگی سه ایکس برو چار ایکس برو یعنی دو برابر سه برابر چار برابر و اینکه تک کلیک باشه یا دبل کلیک هم اینجا تعیین میشه و این که اصلا با کلیک زوم نکنه میتونه با دبل کلیک بره جلو و اینجا نویگیشن این کنج هست که مثلا من اگر اینجا کلیک کنم اینجا هست که میتونم این درگ کنم و جاهای دیگه از سایت رو ببینم که زوم این قرمزه رو میتونم حرکت بدم حالا نمیدونم چرا حرکت نمی کنم. خاطر این کم تاسیست ولی اینجا کلیک اند درگ رو هم داریم تو نویگیشن اوتو موو داریم افتر زوم اینا رو میتونید دستکاری کنید اوتو موفش به این صورتی که موس هر جا بره دنبالتون میاد این هم زوم این اوت باطنه ببینید ما دو جور زوم داریم یه جور زوم داریم کلیکیه میری جلو میه یه نوع زوم داریم یه ناحیه رسم میکنی اینجوری با موس ناحیه میکشی زوم میکنی مال اونه 
این یکی اتوماتیکه میگه بعد از اینکه کتاب باز شد برو جلو زوم کن بعضی از دوستان اصلا کلا کتابشون زوم شده باشه این هم میگه همیشه زوم تا 100 درصد باشه یعنی اجازه نمیده که به هیچ عنوان کسی بتونه روی کتاب زوم کنه همیشه زومش صده لیمیتش اما این خیلی جالب این در مورد این قلتک وسط موسیه انگوشتون میتونید بذارید بچرخونید روی موسی قلتک همیشه اینونه میگه وقتی که میخواد زوم بشه میخوای من با قلتک کار موو کنه یعنی بره صفحه بعد یا قلتک کار زوم بکنه جلو بره اینو بزنید هر بار که قلتک رو میچرخونید یه ورق میخوره اینو بزنید زوم میکنه اینجا چیه این ستا یعنی وقتی که ما اینجا مثلا داریم زوم میکنیم این دکمه ها همچنان دیده بشن یا دیده نشن و اینطور این زیر اگر شما این تیکا رو بردارید زمانی که زوم انجام میشه این دکمه ها دیده نخواهد شد برای اینکه مثلا مزاحم کاربر نباشه من اینجا به هر صفحه ای که برم حالا مثلا اینجا الان اینجا اگر زوم بکنم یا قلتک موس رو حرکت بدم میبینید که دارم دندونه دندونه زوم میکنم و کاربرد خوبی داره و میتونم اینا درگ کنم درسته اما خبر از دکمه ها نیست دکمه ها رفت یعنی این دکمه هایی که اینجاست از بین رفت خب برگردیم به این پیج کریتور در قسمت دیزاین و ستینگ پس این هم شد در مورد این ستا دکمه خب این هم بهتون بگم تو همین فایل ادورتایزینگ ببینید شما میتونید کنج صفحتون آگهی داشته باشید اگر اینو بزنید و مثلا یه عکس بهش بدید حالا من نمیدونم چه عکس بدیم مثلا این عکس <تصفيق> خودم اون تبلیغات رای دادم و بگم اگر کسی رو این کلیک کرد وز شو به این سایت و این دوتا هم حالا فعلا کاری نداریم بگم چیه ماجرا اول زمانی که صفحه تون میاد بالا مثل مجله و کتاب و این سایت هایی که بالاخره به شکل سنتی مجلن میتونید آگهی قبول کنید و همونطور که میبینید یه آگهی <تصفيق> گذاشته اینجا که من اگر رو این کلیک کنم این وصل میشه به با سایت من و خب وقتی که ورق میخوره میبینید که میاد رو آگهی رو میگیره <تصفيق> آگهی اینجا اشاره به من ده. خب اینجا میگه وقتی کتاب اوپن شد یعنی باز شد مخفیشه که گفتیم آره اما اینجا اینجا میتونه اینو بیخیال شد میگه بنر هم میتونیم بدیم مثلا میگه عکس رو بده من میگم چه میدونم همون آقای این تبلیغمونه وصلم بشه به این سایت پنج ثانیه خب عکس بعدی دوباره مثلا میگیم که اینجا در قسمت پیکچر ها این مثلا 
به کدوم سایت وصلشه یاهو چند ثانیه پنج ثانیه خب کجا قرار بگیره به صورت تایتل بیاد یا اسلاید شو مثلا میگیم تایتل بیاد پوزیشنش سنتر باشه خب ببینیم چی میشه یعنی میخوام بگم که اگر یه همچین سایتی داشتید یا مجله و کتابی به صورت آنلاین میتونید تبلیغات هم قبول کنید و نشون بدین بودو نایا بود چرا؟ مود اسلاید شو بیا خب البته الان چون حالت پیش نمایشه از همه یه این نرم افزار صد درصد استفاده نمیشه یعنی توانش خیلی من نمیرم باید اینجا بیاره گهی رو سمت راست بیا اینجا هم یه مدل دیگه رو راست قبول میکنم شاید علت این که نمیاری اینه که اکس های من خیلی گنده است یعنی اون دوتا اکسی که دادم واقعا بزرگه شاید گیر کرده تو سایزش نمیتونه سایز رو بیاره دقیقا نمیدونم و نکته ای که اینجا دوست دارم بگم حالا این مهم نیست نمیاره عکس هایی که اینجا گذاشتیم همه داره از رو هارد دیسک خونده میشه شما میتونید این عکس ها رو بگید آدرساش یعنی اینجا از روی سرورتون باشه زمانی که رسیدیم به FTP که اینجا رو آموزش میدم در واقع چجوری سایت رو بذارید روی اینترنت شما میتونید اکس های تبلیغاتی که قبول میکنید بذارید روی سرور اینجا با یه اصلامی صدا بزنید بعدا مثلا اگر تعداد شرکت هایی که به شما آگهی میدن زیادن اونجا تو فولر تو سرور همنام با همون اکس های قبلی اکس های جدید رو گاهن بذارید اتوماتیک وقتی مجله باز میشه برای کار برای روی اینترنت آگهی ها بروز میشه چون اسم فایل ها که یکیه درسته؟ مثلا آگهی شرکت B با آگهی شرکت A هم اسم شما فقط گذاشتین تو سرور جاشون عوض کردین ریپلیس کردین خب این که نمیفهمه این دوباره میره همون آگهی رو با همون اسم از همون جا میره مثل این که الان اسم این فایل 500-500 میره دنبال این عکس میگرده تو سرور کاری نداره محتواش چی شما اید که عکس رو دارید هم نام عوض میکنید در نتیجه تو نرم افزار عوض میشه خب این هم از ادورتایزینگتون بگذاریم چی دیگه مونده؟ اینپوت مونده ادورس نویگیشن و دم اینا رو من در ویدیوی بعدی خدمتتون میگم فعلا خدافز